Und hier haben wir den Führerschein des Opfers. Tja, das ist dann immer der unangenehme Teil, wenn man die Angehörigen über den Fall benachrichtigen muss. Okay, schauen wir mal weiter hier. Die Blutspur, die zieht sich ja ganz schön lang. So, haben wir sonst noch was hier? Was haben wir denn hier? Tja. Und Reifenspuren. So the driver managed to break before the impact. Ah ja, dem Opfer geholfen hat es aber anscheinend nicht mehr viel. Schauen wir mal nach, ob wir irgendwas vergessen haben. Also, hier direkt beim Opfer liegt nichts mehr. Vielleicht ist hier neben der Seitengasse noch irgendwas. Hier. Was haben wir denn hier? Ah, die Flasche wird dann wahrscheinlich auch irrelevant sein. Äh, wir können hier aufs Dach klettern. Wie cool ist das denn? Schauen wir mal, ob wir... Aber ich kann mich schwer vorstellen, dass da oben was ist. Ah, man weiß ja nie. Bei so Fällen. Schauen wir mal hier oben nach. Ah, das habe ich mir schon gedacht, dass wir hier nichts finden. Okay, wo könnte denn sonst noch was sein? Hier vorne ist nirgendwo. Hier, hier muss irgendwo was sein, da bin ich mir fast sicher. Schauen. Hier war doch eben irgendwas. Was haben wir denn da? Ein blutiges Messer. Okay, es muss immer es muss noch mehr Hinweise geben. Gehen wir mal die Gasse weiter runter und schauen mal, ob wir noch mehr finden. Ich glaube, da sollten wir später drauf zurückkommen. Aber ich glaube, ich setze jetzt mal einen von den Intuitionspunkten ein, weil ich denke, hier am Tatort ist es schon sehr wichtig, wenn wir hier alle Hinweise finden. Also gibt es hier vorne wohl doch noch mehr Hinweise. Wie es aussieht, hatten wir was direkt bei der Leiche vergessen. Würde mich ja wundern. Was könnten wir denn hier vergessen haben? Oh, 
Oh, okay, das war unser Fehler. Wir hätten wohl anscheinend bis zum Ende runter scrollen müssen, damit es als Beweis eingetragen wird. So, und da, äh, wo ist der letzte Hinweis? Ja, letzte Hinweis scheint wohl der Typ hier zu sein. Reden wir mal mit dem. Where is the owner? He stepped out. Somebody had to take more of Mrs. Patterson home. Yeah. Fangen wir mal der ersten Frage an. Can you tell me about the accident? Not a lot. It was busy in here and all I heard was the impact. Ah, der scheint mir nicht so ganz die Wahrheit zu sagen. So what was he doing outside? It's against licensing regulations to drink on the sidewalk. That's true, and Lorna were having a fight. The owner made him take it outside. It was pretty ugly. Do you know the victim? Yeah. Lester Patterson. He's a regular here, or he was. Okay, let's call him up. Not one of your favorite customers? Lester was special, but... Not my kind of special. Was Lester drinking alone? No. He came here with his wife. She didn't seem too interested in the booze, though. Okay. Reden wir jetzt erstmal mit der Frau hier draußen. Miss Perry? Yes? I'm Detective Phelps. This is my partner, Detective Bukowski. Okay, fragen wir mal nach dem Augenzeugenbericht. Well, I came to the window because I heard people arguing downstairs. Okay, ich schätze, das stimmt. Then what happened? I saw a car hit that poor man and knock him down the street. Okay, schauen wir mal, ob sie eine Beschreibung fürs verdächtige Fahrzeug hat. What kind of car was it? A dark red Lincoln Continental. Okay, das stimmt auch. Did you see the license plate? Only the first three letters, I'm afraid. Three C eight. Tell me more about the argument. Well, there were two voices. A man and a woman. That's all. Oh, das glaube ich nicht. Why are you holding out on us, Miss Perry? I'm sorry. I was hoping to tell my story to the newspapers. I'd like to get my picture in the paper. I'm trying to find work as an actress and things are pretty difficult. Cough it up, sister. We don't have all nights. People arguing? They were husband and wife. I could tell by what she was yelling. Intimate things. Very embarrassing for the man. Thank you, Miss Perry. Your information has been very helpful. You can go now. You really think so? I hope you find that driver and put him away. Tja, das hoffe ich auch. Certainly got away with the dame, Phelps. Give it a rest, Berkowski. Let's see what the patrons have to say. So, gucken wir nochmal, ob wir... Okay, eine Frage können wir ihm jetzt noch stellen. A witness overheard an argument. Lester and Lorna. There's nothing like airing your dirty laundry in public, is there? Why was Lorna Patterson in such a hurry to leave? What is going on here? Lorna was pretty upset, so Leroy took her home. Lorna and Leroy are close. They've been talking about opening a new bar. Leroy. Leroy Sabo. The owner. Okay, die letzte Frage. How long have Lorna and Leroy been talking about this new bar? Who knows? I just served the drinks. Ja, das glaubst du doch selbst nicht, dass hier nur die Drinks servierst. Bartenders hier all sorts of things. Are you gonna tell me, or do we have to start playing rough? 
When Lester was drinking, he treated Lorna like dirt. He gambled away all their money. Lorna pitched Leroy about the bar. I don't know how interested he is. Leroy doing well? Hell no. The only thing keeping this place afloat are the poker games. Thanks for your help, Lynch. I'm gonna need you to sign a statement with the patrolman. Sure, no problem. You get anything out of the regulars? They weren't giving too much away. They liked watching Lester and Lorna go a few rounds every other day. And Lester was a fan of the love tap. Oh, hier wäre eine Zeitung, die hätten wir fast übersehen. Die nehmen wir natürlich noch direkt mit, wie ich das zu Anfang versprochen hatte. Also, auch nach der Cutscene bleibe ich immer noch der Meinung, mit dem Doktor stimmt irgendwas nicht. Das ist irgendein krummer Vogel. So, benutzen wir mal kurz das Telefon. Operator, give me dispatch. Phelps, Batch 1247. How could I help, Detective? I need to run a partial license plate, 3 Charles 8. Cross-check possible Lincoln owners. Suspect vehicle is a red Lincoln Continental. Just a moment, Detective. Only one possible make on that license. Registered to a William Shelton, 738 West Temple Street. Thanks for your help. Looks like we caught a break on this one. Okay, fahren wir erst zum Wohnsitz des Opfers oder besuchen wir erst den Besitzer des Wagens? Also ich würde sagen, wir fahren erst zum Wohnsitz.